Ja, Freunde, und damit willkommen zu der neuen Folge von Scoom. Hier geht es direkt weiter, Leute. Ihr seht es mir dabei. Ihr seht es. Wir hatten ja letztes Mal ja, zwei Pan-Videos. Das äh, wollte ich auch gleich mal erklären für die einen oder anderen. Ich muss mein YouTube-Studio hier gerade mal wieder ein bisschen aufbauen. Ich hoffe, das passt alles so, weil wenn man das einmal alles eingestellt hat, ne, ich weiß auch nicht. Und dann was verändert, denn es kann wieder alles kaputt sein. Das ist ja auch so, wenn ihr Patch macht. Hupsala. Oh, Leute, das fängt ja wieder gut an. Was soll das denn? Aufglitscht. Ich bin tatsächlich aufglitscht, Leute. Und das schon gleich am Anfang. Wolfie ist auch da, Leute. Wolfie ist ein treuer Madid. Gut so. Warum kommt denn jetzt hier schlechtes Wetter, Alter, gerade, wenn ich erinnere? Oh, wie spät haben wir es? 13 Uhr, gut, ich habe keinen Reboot. Oh, ich gucke mal nie auf die Uhr. Ich fange mal direkt an, ne? Ja, das war so, ich habe hier bei mir sämtliche neue Fenster gekriegt und dann musste die ganze Schose natürlich abräumen und wegräumen und den Raum frei machen, weil da fliegt ja so viel Späne und Gestein durch die Gegend und alles. Holz und alle möglichen Teile, ne? Oh. Selbst mein Putzrauber da, der war. Äh, da war ein Betonstaubberg irgendwie drüber, ne? Also Wahnsinn. Drei neue Fenster habe ich jetzt bekommen. Hat den ganzen Tag tatsächlich gedauert, den ganzen Tag. Aber ich bin froh, dass ich die jetzt habe. Jetzt wird es, glaube ich, tatsächlich auch hier ein bisschen wärmer mal. Zumindest im Winter. Ne? Und ja, ich bin soweit zufrieden. Aber wie gesagt, ich musste dann das halbe Studio abräumen und weg. Abräumen, ne? Und dann kam da irgendwie äh, hier die Softwareverstellung. Das ist auch so, wenn du Updates machst, auf einmal Grafikkarten-Update oder irgendwie sowas. Ne? Oder Sound. Und dann ändern sich die Soundtreiber auf einmal und dann funktioniert nichts. Da muss ich gleich mal den Sound checken. Ich glaube, man kann mich hören. In-Game-Sound habe ich auch gut. Da muss man ja checken. Und jetzt hoffe ich, dass wir jetzt wieder auf normales Niveau hier arbeiten können. Also auf 2K. Ich habe ja von 4K runtergeschalten auf 2K, weil die Bearbeitungszeit hat einfach zu lange gedauert. Ne? Ich musste wie, wegen 4K musste ich mir hier äh, einen Uploadraum aufbauen damals. Ihr wisst es noch. Ich habe eine Richtfunkantenne drüben. Ein Laptop. Ne? Ganzes äh, äh, Heim hier ist vernetzt. Ne? Also nicht WLAN oder so, sondern Kabel gelegt. Und so habe ich diese immensen Daten, 4K ist eine Folge jetzt, 20, 30 Minuten, ja, 12 Gigabyte groß. Für meine Dorfleitung ist das sehr viel. Ich habe nur 10 Mbit Upload. Ja, und dann ist, deswegen hatte ich mir damals ja einen Uploadraum gemacht ähm, äh, der, und diese 4K-Videos äh, rübergeschoben auf das Laptop. Ne, und das lief über eine eigene Fritzbox mit einer Richt angeschlossen an einer Richtfunkantenne, also mit mobilen Daten. Ne. Das heißt, ich habe über so eine Art über das Mobilfunk per LTE dann ein Video hochgeladen quasi. Ne? Dann hast du doppelte Internetkosten und so, könnt ihr euch vorstellen. Hat aber, also, also als Tipp, hat aber gut funktioniert. Ne? Ich hatte dort tatsächlich in den Uploadraum, das ist wirklich ein kleiner Raum, der hat nur äh, Antennen und Kabel da quasi und ähm, der ist nur dafür zuständig, dass die Richtfunkantelle dann zu dem nächsten LTE-Mast eingependelt wird. Ne? Äh, und dann... Ähm, ist wie mit CB-Funk, mit Stehwellenabgleich und so ein ganzer Scheiß, ne? Wenn du das perfekt alles einordest, dann hast du richtig gute Signalstärken und so. Und dann hast du dementsprechend auch besseren Upload. Tatsächlich, so konnte ich meinen Upload damals verdreifachen, ne? Ja, also die Festnetzleitung hier, total langsam und ähm, per LTE dann unglaublich, ne? Aber dreimal so schnell irgendwie. <lacht> Aber natürlich die Kosten, und das hat sich nicht gelohnt, der Aufwand, das war ja riesig, ne? Deswegen habe ich mich ja entschieden, damals auf 2K wieder runterzugehen. Und jetzt konnte ich das, den Uploadraum also so äh, archivieren oder so. Also den habe ich dann abgebaut, ne? Ähm, und da kommt jemand gefahren. Ist das hier? Gleich mal nachgucken. Schau. <lacht> Ihr seht das? Ich kann ihn nicht sehen, weil er hinter den Häusern ist, ne? Ja. Gambioso. Was? Gambioso. So heißt er, glaube ich, ne? Ist immer schwer. Ich finde die neue Schrift alles ein bisschen crazy shit, oder? Also ich kann die Spieler jetzt sehen hier in der Safe Zone, aber nur wenn ich die, äh, wenn die wirklich so im Sichtfeld sind. Ne? Ich habe euch das schon ein paar Mal gesagt. Also das ist keine, keine Drohnenansicht oder sowas, wenn ich dieses Ding anmache. Ne? Ähm, äh, ja, jedenfalls ähm, 2K-Videos ist jetzt quasi circa die Hälfte dann, so 6 GB roundabout. Ne? Und das lasse ich dann hier so klödern. Ne? Ich lade den hoch und dann mache ich irgendwas anderes halt. Ne? Wo ich ein bisschen Klavier lernen oder was auch immer. Oder ich drehe ein, ein anderes Video zum Beispiel, das geht ja auch. Das interessiert dann nicht, wenn ich ein ähm, Video mache, weil ich brauche dann ja keinen Upload oder sowas. Ne? Im Stream abends ist es anders, da muss die Leitung komplett frei sein halt. Ne? So konnte ich dann mit dem Uploadraum, ich weiß gar nicht, wie komme ich denn jetzt überhaupt auf das, also auf das Thema schon wieder. Ne? Aber für die Leute, die halt äh, auch Probleme haben, auf dem Dorf wohnen oder so eine schlechte Internetleitung haben, da könnt ihr dann auch so einen LTE-Raum einbauen, also einen Uploadraum einbauen, damit ihr die Upload-Geschwindigkeit, ähm, also verdoppelt oder wie auch immer. Und die Leitung ist frei, ne? Du kannst dann hier Livestream machen 
Und dein Uploadraum, der ballert eine komplette, die ganzen Pakete halt hoch und das interessiert ja gar nicht, diese Leitung, wo ich drauf spiele, hier mein Studio. Denn das ist ja die Festnetzleitung quasi. Und da kann man dann gleichzeitig Videos dann hochladen, 12 GB, ist ja scheißegal, das Ding läuft einfach im Hintergrund. Und du kannst dann trotzdem Livestream machen. Also habe ich das dann immer hier gehandelt halt, ne? um das Optimum halt tatsächlich ja, effektiv hier arbeiten zu können. Leute, ich bin ein bisschen hier so Kälte, Kälteschock-mäßig, ne? So total oh, zerrissene rote Haut und sowas. Auf einmal bekommen ja auch meine Flossen, ey, oh, Digga, ich muss mich erstmal mit Hautmilch hier so einreiben, versteht ihr? Damit ich immer schön geschmeidig bin. Ihr, müsst euch, ihr solltet euch auch mal ein bisschen eincremen, damit ihr geschmeidig seid. Denn die Kommentare, die gefallen mir im Moment nicht so. Aber wie gesagt, ich reagiere da ja sowieso nicht drauf. Also wenn ihr irgendwie Antworten haben wollt, na, dann müsst ihr schon die, den Thanks-Button benutzen. Guckt da mal nach. Äh, Gigi, du kannst jetzt bei 5 Minuten 49 abschalten, wenn du das jetzt als Battlen empfindest. Äh, er hatte gesagt, er guckt so lange die Videos, bis ich das Battlen irgendwie anfange. Ne? Man muss dazu sagen, ähm, die thanks funktion die sind, äh, das, ähm, da supportest du die äh, YouTuber mit tatsächlich. Ähm. Und der, dieser Kommentar, den du dann rausbretterst, der wird markiert so, dass du den als YouTuber siehst. Ne? Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, da kommt jetzt dieses Video raus, ne? ihr guckt das und dann schreibt ihr da unten an die Kommentare und dann denken die meisten, ich kriege das Kommentar, was ich jetzt gerade, was ihr gerade da schreibt. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, aber das ist gar nicht so, weil ich kriege ja von dem ganzen Kanal, von meinem ganzen Channel kriege ich Kommentare und so weiter und so fort. Versteht ihr? Auch von Videos, die von vor, keine Ahnung, fünf Jahren oder sowas, da schreiben auch noch Leute hier, und regen sich über die alte Folge auf von BOS und sowas alles. Ne? Passiert ist immer so, oder die alten Tipps und Tricks Videos. Ich kriege immer Kommentare. Und dann, wenn ihr irgendwie eine vernünftige Antwort von mir haben wollt oder sowas, dann solltet ihr schon den Thanks Button benutzen, weil dann kann ich das so aus diesem ganzen Gewehr von Kommentaren rausfiltern. Ne? Also das ist kein, Bad ich finde, empfinde das nicht als Battle, weil das ist freiwillig. Ja, ne? Als YouTuber hat man die Aufgabe, ab und zu das anzusprechen. Das ist halt so. Das ist, äh, das ist, das ist ähm, gemäß dem Protokoll, was wir hier auszuführen haben. Ihr wisst ja selber, ich bin ja kein 0815 YouTuber oder sowas. Ich bin hier schon äh, YouTube-Partner. Ne? Und wenn du YouTube-Partner bist, dann geht es halt auch um das Protokoll. Und darum muss man sich dann dementsprechend halten. Ne? So ist es tatsächlich ein Angebracht, dass, äh, und das machen ganz viele, das fällt euch vielleicht bloß gar nicht so auf, ne? weil ihr das nicht so ähm, vielleicht empfindet oder sowas. Ne? Aber pro Video machen die einmal betteln oder sowas, muss damit drin sein. Das ist teilweise vorgeschrieben. Ähm, also äh, Battle in Anführungsstrichen halt, ne? Wir, äh, das sind einfach nur Hinweise da drauf, Leute. Na, das ist, fängt da so an, wenn ich sage, ja, wenn ihr das Video gut fandet, dann macht jetzt auf, äh, dann drückt jetzt oder klickt oder toucht auf Abonnieren. Heute ist es ja nicht nur klicken, sondern du toucht ja auch am Handy und sowas, ne? Dann klickt jetzt auf Abonnieren, dann mache ich noch sogar, so ja, ja, klickt auf Abonnieren, ne? Und dann wandert euer Touchy-Finger automatisch auf Abonnieren, weil ich habe eben kurz erklärt, was ihr machen sollt. Das ist alles protokollgemäß, also ich ich will euch nur ein bisschen sagen, wie das Business so ein bisschen funktioniert, weil ihr seid ja keine Kiddies oder sowas, sondern die Leute, die mich gucken, die sind, die haben natürlich auch nicht, ich erwarte auch gar nicht, dass die von diesem Business irgendwie was so viel wissen oder sowas, aber ich versuche euch ein bisschen so zu erzählen, dass das nicht unbedingt immer nur an den Charakteren liegt, also nicht nur an mir selber, sondern auch die anderen YouTuber und sowas, äh, sondern dass man sich da eben ein bisschen das Protokoll halten muss, ne? Und das Gang und Gebe es. Das macht ein Gronk, das macht ein, was weiß ich, Knossi oder wie die alle heißen da, wobei das ist ja mehr so Streamer, ne? We wem haben wir noch hier? Äh, auch Timmy oder was weiß ich, was die ganzen äh, YouTuber und sowas, ne? Wenn ihr da mal drauf achtet, versucht das doch mal, wenn ihr andere guckt, achtet da mal drauf, wann sagt er denn irgendwas? Wann gibt er mir sozusagen eine Art Kommando, dass ich jetzt irgendwas machen soll? Ja, Leute, wenn ihr die Folge richtig gut fandet, ne, dann schreibt auf jeden Fall einen Kommentar, dass ihr ja, äh, was weiß ich, hier, bla 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 und sowas, ne? Also, das sind alles, ähm, ähm, da gibt es auch englische Begriffe und sowas für, ne? aber ich bin halt, ja, ich fungiere lieber hier im deutschsprachigen Raum. Aber wie gesagt, das ist alles englisch und international, deswegen ähm, sind auch die, also alles hier protokolltechnisch sensible Daten, Leute. <lacht> ja, also jetzt wollte ich auch kein Sülz-Video machen, ich wollte eigentlich weitermachen. Immer, was lenkt ihr mich immer ab mit so einem Scheiß? Das kommt in euren Kommentaren. Also, ballert dann, macht dann einen Thanks-Kommentar raus, ne? ihr unterstützt mich dann, ihr könnt selber auswählen, wie viel ihr... Ähm, da investieren möchte, das wird dann farblich hervorgehoben vor allen anderen Kommentaren oder YouTuber, also ich kann es jetzt schneller identifizieren und dann kann ich da auch mal drauf reagieren, aber so äh, bei den Gewohls von den ganzen Kommentaren da, ach. Was soll ich da dann, äh, da habe ich gar keine Zeit, Leute, das ist ja viel zu viel. Und dieses Beschweren oder sowas, das könnt ihr auch lassen, das macht ihr doch bei anderen auch nicht, die viel größer sind als ich, die kriegen ja noch viel mehr Kommentare. Du kannst nicht erwarten, dass man auf jedes Kommentar oder E-Mail oder sowas drauf eingeht. Ne? 
Deswegen, um das rauszufiltern, gibt es halt die neuen Protokolle mit den zanks -Button. Das wollte ich nochmal kurz angesprochen haben. So, jetzt würde ich aber ein bisschen die Grafik testen hier. Ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr verpixelt, ne? Weil das ist, wenn du einmal alles verschiebst und neu einstellst, und so das Problem, ey. Das ist diese, der Abstand der Kamera, ist das Bild wieder scharf, funktioniert der Sound? Wie nimmt das Aufnahmeprogramm? Deswegen bin ich da jetzt überhaupt auf dieses Gequatsch raufgekommen, ne? Wegen diesen... Äh, wegen, wegen diesen Umbau eben, ne? Ist halt so, damit ihr Bescheid wisst, warum wir waren jetzt die letzten Folgen eigentlich so scheiße. Ich habe mich auch geärgert, weil ich racker mich hier auch ein Wolf. Und dann ja, hast du da Pixelbrei. Das Lustige ist ja, der Pixelbrei, der war genauso groß wie ein normales Video, ne? Also die sind die, tatsächlich die zwei Videos durch die Qualitätskontrolle gefallen. Man muss dazu aber sagen, ich habe das bei einem Video schon dann entdeckt, aber das war schon fertig soweit. Ähm, und da habe ich gedacht, scheiße, ich kann ja gar kein Video machen, weil die Handwerker halt da sind, ne? Ich muss den Pixel scheiß raushauen. Deswegen habe ich das nicht gelöscht oder sowas, sondern ich habe das dann rausgehauen in der Hoffnung, dass man da ein bisschen ja, ein bisschen was sehen kann oder sowas, ne? Lustigerweise, wie gesagt, war das ähm, genauso groß wie eine normale 2K-Datei, deswegen fiel das nicht sofort irgendwie ins Auge, dass da irgendwie 800 mal 600 Pixel irgendwie waren oder so. <lacht> Wir haben normalerweise über 2000 Pixel, Leute. Ich glaube, Wolfi ist unterwegs, war Ich guck mal hier, Mahlzeit. Ja, wir haben so um die 20 Leute. Es ist ja ganz normal, dass ein bisschen weniger los ist. Wir haben aber... Äh, was ist denn heute überhaupt? Ist gar nicht. Was ist denn heute wieder für ein Tag, Leute? Hm? So, also ich habe auf jeden Fall vernünftige Symptome eingeleitet, ne? Guck mal, Gambioso. Dich haben wir doch gerade hier langfahren sehen. Zu Fuß kann man hier eigentlich gar nicht viel machen, ne? In meiner Region, oder? Ich mache mir mal Spawn. Krui. Ja, scheiß drauf. Ich will jetzt mal eben kurz Mofa nehmen. Ich fahre mal zu dem Bunker da unten, glaube ich, oder? Obwohl Wolfi da ist? Ne, Wolfi fährt immer meistens C4, ne? Ich muss einfach nur nach unten fahren. Na komm, gib das. So, guck mal, Wolfi ist auch da. Ist aufgestanden. noch Abend, jetzt wird es auch noch Nacht, war äh, Und die Handwerker kamen jetzt auch genau dann. Äh, das ist alles so ein bisschen spontan immer, ne? Also einen Tag vorher kriege ich einen Anruf, ja, morgen früh äh, kommen dann die Handwerker und du hängst ihn da, ja, äh, danke. <lacht> und dann darf ich hier äh, alles freiräumen, weißt du, so. Hatte ich ja im Livestream, hatte ich da ja den Anruf wo ich live gestreamt Ich denke, oh ne, da muss ich jetzt hier, kann ich gar nicht so lange live streamen, weil ich muss das Ding ja äh, zur Seite räumen. Ne? Wolfi hat das ja mitgekriegt, dass ich da versucht habe, irgendwie früher Schluss zu machen, damit ich hier noch die ganzen Räume frei kriege und so. Also es ist ja auch ja, immer ein bisschen, ein bisschen sehr spontan, mein Vermieter hier, ne, also. <lacht> naja. Jetzt bin ich aber froh, einen Tag später, dass es halt hier alles irgendwie geklappt hat, soweit. So, jetzt muss ich mich, mich sputen. Denn heute ist ja gestern. Also das Video kommt heute raus, aber bei mir ist gestern. Versteht ihr, wie ich meine? Also muss ich schnell hier gleich hochladen oder fertig rendern und sowas. Ich muss das erstmal wieder aufholen. Ich habe ja keinen Buffer oder sowas. Das kommt, weil ich ja tagesaktuelle Videos hier mache, ja. Und, ähm... Da muss man dann schon am Ball bleiben, Leute. Ihr seht selbst, es ist einfach gar nicht so viel Spielerei. Es ist halt Arbeit. Ja. Aber ihr habt auch recht. Ihr habt auch recht. In letzter Zeit wird immer viel gemeckert, weil ich so viel über dieses interne rede. Inside LP quasi. Und äh, ich vernachlässige das Spiel hier im Grunde genommen. Da habt ihr wirklich recht. Ich laber sehr viel immer aus dem Nähkästchen. Sollte man gar nicht machen, ne? Deswegen haben die anderen auch immer weniger äh, ähm, Hater und weniger Ärger als ich, weil ich immer... Ich laber zu viel. Ich laber zu viel in Real Talk, ich laber zu viel ähm, aus dem Nähkästchen von diesem Business hier, ne? Und das provoziert unheimlich immer, das ist halt so. <lacht> das, warum das so ist, keine Ahnung, die Wahrheit wird halt nie geliebt. So, nochmal wieder nach unten. 
Leute wollen halt diese ganze Zeit diese Schauspieler, ne? Hey, alles so toll und, und, und hier ja, abonniert und äh, ein tolles Spiel und guck an, die Grafik. Ja, die ganze Zeit so dieses rosa Elefanten und so. Da bin ich aber kein YouTuber für. Aber letztendlich, die anderen, die das machen, ne, die die ganze Zeit 100% so Schauspielern, sage ich mal einfach, die äh, kommen aber weiter als ich, ne? Als wenn du jetzt einer bist, so ein bisschen Rebell jetzt, ne? Ich bin da ein bisschen Rebell, muss ich sagen. Na, ich komme daher, mache einen Haufen und dann gehe ich wieder und dann hast du mich alle so quasi. Nein. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, diese Show-Einlagen quasi, äh, Die lieben die Leute irgendwie, ich weiß nicht. Die lieben nicht die Realität, die hassen die Realität. Und ich erkläre ja die Realität quasi, zumindest meine. Jeder hat ja seine eigene Realität. Aber jetzt fange ich schon wieder an, Alter. Ich <lacht> wollte doch wegen Spiel. Wir hatten den Mech Day Samstag, ne? Ja. Der ging ja auch in die Hose quasi. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Weil ich war ja gar nicht da. Ich konnte das nicht kontrollieren, gar nichts. Da war ja irgendwie wieder Trouble und sowas. Manche haben sich beschwert und sowas. Ne? Ja. Also ich, das, das war ja eine Woche vorher circa angekündigt bei uns in Discord. Wenn ihr euch dann auf einmal wundert, wieso ist denn da jetzt ein Roboter gekommen? So nach dem Motto, ne? Ja, dann müsst ihr euch bei uns auf Discord kommen. Da das sind immer oben links siehst du die Events, die aktuell laufen. Und wir hatten jetzt am Samstag... Ähm, heute ist Sonntag bei mir, wie gesagt, deswegen sage ich jetzt euch, heute ist gestern. Äh, ähm, wir hatten jetzt hier um 13 Uhr, sind über 20 Leute online, das ist schon in Ordnung. Heute Abend freue ich mich auch auf den Stream wieder. Und, äh, ja, da war irgendwie, ich, ich hatte ja kein PC, gar nichts, das war ja alles weggeräumt, Alter. Ich musste am Tablet, oh, Wolfi hatte mich Gott sei Dank immer noch dran erinnert, mach die Max an, mach die Max aus, sagt das. <lacht> Und dann habe ich gehofft, dass das alles funktioniert hat, ne? Weil Serverstein und so, was willst du machen? Ne? Ganz Haus voller Handwerk, ne? Und wenn der, hier waren ja bei mir zwei Fenster komplett raus, außer aus der Wand, ne? Oh, was meinst du, wie wir gefroren haben hier die ganze Sache, ne? Das war echt. Oh, jetzt wird es langsam kuschelig warm. 22 Grad hier. Ich glaube, das hat der Raum vorher nie hingekriegt, 22 Grad, weil das so undicht war, diese alten Fenster, ne? Also das eine konnte es noch nicht mehr zumachen, das war dauerhaft immer auf und so, also. Wurde sich nie drum gekümmert, ne? Ich habe mir mal meine Gedanken gemacht, aber ja, selber schuld, warum wohne ich hier auch noch? Aber dann gucke ich die Mieten durch, ne? Von anderen Wohnungen. Die sehen ja alle toll aus. Viel neuer als das, wo ich jetzt hier wohne, ne? Aber die Preise, Digga, da würde ich ein Haus kaufen. Theoretisch, ne? Von diesem monatlichen Abtrag, was die Leute da bezahlen an Miete. Und deswegen bin ich immer noch quasi bei mir hier, ne? Das ist ein Schweinestall, aber günstig, so muss man das mal benennen. Deswegen mache ich auch nicht so gerne hier so ähm, Real-Videos drehen oder sowas, ne? Und jetzt rede ich schon wieder von äh, LP intern, Alter. Das interessiert doch kein Schwein, was ich hier mache. <lacht> Komisch, ne? Ich tendiere da immer wieder hin, Leute. Also ich mache das irgendwie nicht mit Absicht, aber ich tendiere gedanklich irgendwie immer wieder dahin, ne? Das liegt aber auch daran, das muss ich ganz ehrlich sagen. Der ein oder andere weiß es vielleicht. Also ich bin nicht nur Gamer oder sowas, sondern ich ähm, interessiere mich auch tatsächlich für einfach Videos, wo ich... Sabbe, ne? wo du mich komplett siehst oder wie auch immer, ne? das nennt sich Just Chatting, hier auf Twitch, auf Twitch zum Beispiel. Und hier ist das halt äh, so Lava-Videos, Realtime und sowas. Ne? Also ich bin es auch gewohnt, äh, einfach nur ein bisschen zu Storys zu erzählen, was so passiert ist. Oder halt diese, ich weiß nicht, Real, Real Videos machen. Vlogs heißt das, glaube ich, so. Ne? Jetzt komme ich langsam wieder drauf. Ich habe auch eine eigene Vlog-Kamera -Vlog und ähm, äh, habe immer Aufnahmen gemacht im Auto unterwegs und alles Mögliche halt. Ne? Und das würde ich auch gern Kochvideos machen oder alles wirklich scheiß drauf. All, die Leute einfach mitnehmen, ne, in meinen Alltag so, wie der halt ist, ne, auf Klo mitnehmen und so. Oh, ich habe mein ganzes Geld mit, bin ich wahnsinnig geblieben. Aber ihr, ihr seht's, ne, innerhalb zwei Minuten komme ich immer wieder zurück zu diesen Themen, ne, verrückt. Aber jetzt ist aber Schluss, wir wollen uns endlich mal auf Scum konzentrieren. Wie viele Minuten? Nach 18 Minuten wollen wir uns mal auf Scum äh, konzentrieren. <lacht> ja, Leute, ich bitte euch, aber manchmal ist es auch wirklich so... <lacht> Das ist ja, wir kennen ja das Spiel schon in- und auswendig, ne? Aber ich muss auch immer wieder dran denken, dass neue Leute hierher kommen, ne? Und denen muss ich dann immer wieder ein bisschen was Neues erzählen, das wiederholen. Und da kommen wir wieder zum Anfang, vor, um, zur ersten Minute, die ich gesagt habe hier, ne? Da fühlen sich die Leute immer angegriffen. Ja, ich mach so weit bis zum Betteln, ne? Ich bettel aber nicht wegen dir, sondern wegen dem, der jetzt neu da ist. Versteht ihr? Und betteln tue ich sowieso nicht, sondern ich sage nur an, das, was Sache ist, halt ist, ne? Ihr dürft nicht vergessen, ihr seid nicht die Einzigen, die, ihr, die mich gucken. Da kommen immer wieder neue Leute zu. Und auch da halte ich gerne den Klingelbeutel dann natürlich hin. <lacht> Nein, Spaß beiseite. So. Wieso habe ich denn jetzt... Achso, wir haben mit Wolfi haben wir einen Anzug gemacht, ne? Ich habe noch den alten, der... Irgendwie 60%. Prozent. 
Und Wolfi und ich haben schon äh, einen neuen Anzug halt gemacht für uns. Wir haben die Knochen gesammelt, die Augen und sowas. Ne? Ich mache das ja auch so im Livestream. Da könnt ihr die Matt sammeln für diesen Anzug. Ne? Und dann kommt ihr zu mir hier im Livestream. Und dann äh, kontrollieren wir die Knochen, die Kerzen. Also das sind die Mats halt. Ne? Und dann machen wir euch ähm, im Spiel diesen Anzug hier. Äh, weil dann brauchen wir nicht immer ständig auf Mitternacht warten. Ne? Gebt uns ein, einfach diese Ressourcen da und dann äh, ist gut. Dann machen wir euch die Anzüge. Das klappt eigentlich soweit ganz gut, ne? Habe ich eine Brechstange dabei? Oh ja. Los aufhebeln. Vielleicht kriegen wir eine Spritze. Die hat mir letztens auch den Arsch, Arsch gerettet, Leute. Oh, das ist lange. Ich mache mal im leise. Also bei, bei den Dingern, es ist ja so, ne? Der ein oder andere kennt das nicht und ich möchte wenigstens, dass es das ein Tipp im Video jetzt ist, ne? Weil wenn ihr Schränke aufmacht mit diesem Brechhebel hier, mit dem Kuhalsen oder wie das Ding auch immer heißt, ne? Brechstange, keine Ahnung, hat ja irgendwie mehrere Namen. Oder Kuhfuß oder wie das heißt, ne? So kenne ich das irgendwie auch, das Teil. Dann ist das tatsächlich so, dass du irgendwie dem Gegenstand, der da jetzt in dieser Box drin ist, den gibst du irgendwie 30% Schaden oder sowas. Da müsst ihr mal drauf achten. Versucht meinetwegen einmal das Ding hier jetzt äh, mit Lockpicks zu knacken. Das ist schwieriger, aber der Gegenstand bleibt heile. Oder ihr nehmt die Brechstange, da habt ihr die hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass ihr das aufbrechen könnt. Bloß der Gegenstand ist dadurch kaputt, weil du Gewalt anwendest halt, ne? Und ich glaube, das weiß der ein oder andere noch nicht. Auch noch nicht. Da könnt ihr auch gerne im Cargo probieren, ne? Also wenn ihr euch dann wundert, äh, wieso ist der Gegenstand 70% zerstört oder sowas, dann hast du wahrscheinlich den Schrank oder den, was weiß ich was, die Kiste geknackt mit dem Brecheisen, ne? So, wir gucken nach. Und der Gegenstand ist auf 70%, wie ich ja gesagt habe, zerstört worden. Also, da wird, obwohl der Gegenstand ja nagelneu ist. Der ist ja, der ist ja mit 100% drin. Das ist ein nagelneuer Gegenstand. Aber wir haben ihn kaputt gemacht. Na, ich denke mal, der ein oder andere weiß das nicht. Also, probiert es gerne aus. Ne? Ups, falscher Fehler. Ja, manchmal komme ich tatsächlich hier immer verrutschig. Ne? Ich bin da erst auch in, in, in einem anderen Spiel gestorben, weil ich hier wieder von der Tastatur gerutscht bin, Alter. Luigi ist easy. Der Mech reißt hier am Riemen da. Es gibt einen Gong. So, ich hoffe, dass jetzt die Qualität hier stimmt von diesem Video. Sonst kotze ich. Sonst, muss ich, sonst lösche ich das und mache das neu, Alter. Ich will, dass es jetzt wieder vernünftig funktioniert. Diesen Pixelbrei, den kann man ja kein Mensch antun. Nicht wahr, nicht? 97%, da müssen wir ja kurz reparieren. Ba, 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 ba. Hier die Dinger auch, ne? Kann ich aufbrechen oder knacken? Ah, ich glaube, ich habe keine Schraubendreher gerade, gell? Oh, das ist sogar Munition für mich. Nö, nee, keine Schraubendreher da. <lacht> Mann, ich habe hier gewischt, gefegt und alles. Ne? Also meine ganzen Putzrobber da haben den ganzen Tag gelaufen. Ich musste heute nochmal hier. Aber da ist überall teilweise der Staub und sowas. Und da hängst du da. Oh, Olgi, Wolfi, kleine Heike Beiti, denkst du dann so. Die Nase kribbelt und. Äh, bist du gleichzeitig noch eingeseucht hier und die Haut, die brennt und. Oh, Digga, ey, was ist denn hier passiert? Und, also Handwerker war gesund, aber mein Vermieter die ganze Zeit nur am Kotzen und äh, der hat einen 5-Minuten-Takt, hat er die ganze Zeit äh, eine ganze Bude voller Bazellen. Ich habe erstmal die ganzen, ganzen Türgriff und alles hier mit Sarkotan und so Scheiß hier desinfiziert. Oh, Digga, ey, wir sind nur noch am sauber machen hier. Soll mir nie einseuchen hier, Alter. Dass der, der, der Handwerker da aber nichts bei gesagt hat, der war die ganze Zeit so ganz normal so mit denen geschnackt. Ne? Und er stand da den und den die ganzen Parzellen, so. ich hing da, uh, wozu isoliere ich mich hier zu Hause, ne? um die Seuchen nicht zu kriegen, Alter, wenn die mich dann hier direkt einseuchen. Ne? Gott sei Dank haben die Fenster gefehlt, sogar sind die Parzellen nichts rausgeflogen, hoffe ich zumindest. So, jetzt bin ich wieder abgeschweift. Wer ist da unten am Brettern? Ist da jemand kurz hätten? Ne? Hallo, atmen da? Ne, was ist halt so? Haben wir uns gerade einmal von meinen Händen gekauft, sehen aber das Auto nicht. Da kann ich doch nichts für. Ich helfe nur Mitgliedern. <lacht> Schau mal links um die Ecke aus, ein Locken. Ist in seiner Garage drin. <lacht> ja, wo soll das Auto stehen? Auf dem Tresen oder was? <lacht> ich könnte schon ausrasten. Aber ich finde es gut, dass sie sich so gegenseitig helfen. Na, woher soll er das denn wissen? Ui, her damit. Her mit die Krüde. Die sind viel wert, Leute. Ich nehme die immer gerne mit, diese Dinger. Die Nachtgesichtigen. Wenn ihr Bock auf irgendwelche Events habt, dann könnt ihr ja was vorschlagen. Aber das müssen Events sein, wo ich nichts mache. Na, wo ich nichts machen muss. Ich habe da keinen Nerv zu. Ich bin hier und ich werde dafür nicht bezahlt, Leute. Ihr wisst es selber. 
also warum soll ich das Spiel besser machen, als ähm, es ist? Und auch, wenn, wenn ihr dann erzählt hier, dass der andere äh, irgendwie, keine Ahnung, Events machen oder so, interessiert mich nicht. Nee, sollen sie doch machen. Schon durch, oder was? Ne, das kann doch nicht wahr sein, oder? Wie sagt die Uhr? Tatsächlich, wir sind schon durch. Ich habe da doch nicht viel geschafft hier irgendwie, ne? Da wird nur die Hälfte, oder? Egal, von der Zeit her sind wir durch, Leute. Ja, wenn ihr AFK seid oder irgendwie telefoniert und gleichzeitig im Spiel immer hinlegen, wups, so levelt ihr, ne? Also wenn ihr Pause macht, da und das Spiel am Laufen habt, immer hinlegen, dann levelt ihr, kriegt noch ein bisschen Punkte dazu. Dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, schon morgen wieder oder abends im Livestream. Lasst euch da auch mal blicken, ne? Und dann können wir auf jeden Fall vernünftige Symptome einleiten, ja? <lacht> so, dann... Be stunned.